আমার নিজে মনে হয় যে দুই এক কোটি লোকও যদি আমার সামনে আসে আর কোরআন হাদিসের দলিল দিয়ে কথা বলবার সুযোগ আমাকে দেওয়া হয় তাহলে দুই এক কোটি লোক আমার কাছে কোনো সাবজেক্ট না এটা আমার মনে হয় ভিতরে ভিতরে এমন সাহস আমার ভিতরে কাজ করে কেন আমার দলিল হলো পাক্কা আমার কোরআন সুন্নার দলিলের উপর আমি আছি যে বাংলার মাটিতে আশি লক্ষ ফলোয়ার্স হলো ডাক্তার জাকের নায়ক স্যারের তিনি নিজের সৎ নিজে বললেন তার মুখে শোনা কথা তিনি বললেন আশি লক্ষ ফলোয়ার্স হলো বাংলাদেশে আমার আছে ইন্টারনেট ফলোয়ার্স তো ইন্টারনেট ফলোয়ার্স আশি লক্ষ এখন প্রশ্ন হলো যে এই যে পিস টিভির বদৌলতে এত লোক ইসলাম গ্রহণ করল এত সমর্থক কিন্তু পিস টিভি বন্ধ হলো কই কিছু করা গেল না তো এরাই বিভ্রান্ত করে সেই ব্রিটিশের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার কাজে মাঠে নেমেছে আমেন বুঝার চেষ্টা করেন ঠিক ঠিক বলবেন ওই হুজুর যখন ওই সব হুজুররা যখন বক্তৃতা করে সেখানেও বলেন ঠিক তা আপনার ঠিক কোন দিকে যায় যারা সংগঠনের বিরোধিতা করছে তারা আবার ঐক্যের দাবাত দিচ্ছে ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছে তা আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করছি ভাই তোমার ঐক্য কি তেঁতুল গাছের পাতার উপর হবে আমাদের দেশে একটা পত্রিকা আছে তার নাম হলো মাসিক মদিনা মদিনার সালাদ সিয়াম হজ জাকাত মদিনার ফিতরার বিবরণ কিছুই নেই ওর মধ্যে আনুগত্যের কমতি হলো কোথায় আহ্লাজিদের মধ্যে কারণ তারা তাদের তারা গবেষক সবাই লালু ও গবেষক ভুলু ও গবেষক আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি কাতার বন্দি হওয়ার যে গুরুত্ব সাফাইয়া সুফু সুফুফান মানে একটার সঙ্গে আর একটা মিলিয়ে দাও একটা ইঁটকে আর একটা ইঁটের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে লাগিয়ে দিয়ে সিমেন্ট দিয়ে জোড়া লাগানোর নাম হলো সাফাইয়া সুফু সুফু কাতার বন্দি করা আল্লাহ পাক এই সুরার শুরুতেই বললেন আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন যারা জামাতবদ্ধ হয়ে কাতারবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে যেন শিশা ঢালা প্রাচীর এই যে সুরাটি আমরা যদি এক আর এককে যোগ করি কত হবে দুই আর একের পাশে যদি এককে কাতার বন্দি করা যায় কত হবে এগারো একের পাশে এককে রাখলে হয় এগারো আর একের সঙ্গে এককে যোগ দিলে কত হয় দুই বিচ্ছিন্ন দুইজন মুসলিম যদি একই লক্ষ্য উদ্দেশ্যে কাজ করে তাহলে দুইজনের শক্তি যোগায় আর সেই দুইজন মুসলিম যদি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একযোগে কাজ করে তখন এগারো জনের শক্তি যোগায় একের পাশে এক রাখলে যেমন এগারো হয় তার সাথে আর একটা এক দিলে কত হয় তারপর আর একটা এক দিলে এক হাজার একশো এগারো তারপর আর একটা এক লাগালে এগারো হাজার একশো এগারো দেখা যায় বিচ্ছিন্ন মুসলিম বিভিন্ন প্রান্তে থেকে কাজ করতে পারে কিন্তু সেই কাজের শক্তি আর এই কাজের শক্তি কিন্তু এক নয় আমরা তাবলিগ ইসলামা বক্তব্যের মধ্যেও আপনাদেরকে শুনেছিলাম শুনিয়েছিলাম যে দশ লক্ষ বিশ লক্ষ ইঁটকে যদি আপনি মাঠে ময়দানে সরিয়ে রাখেন সেই ইঁটকে বিল্ডিং বলা যায় না যতক্ষণ বোধ ইঁটকে জামাতবদ্ধ না করা হবে কাতার বন্ধ না করা হবে যতক্ষণ বিল্ডিং সিমেন্ট বালু দিয়ে গেঁথে না দেওয়া হবে ততক্ষণ বন্ধ সে বিল্ডিংয়ের উপকারিতা আপনারা যথাযথ পাবেন না যার জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা রূপগঞ্জের সেই কেজি কে জিকে একাডেমির সম্মেলনেও সে কথা বললাম যে বাংলার মাটিতে আশি লক্ষ ফলোয়ার্স হলো ডাক্তার জাকের নায়ক স্যারের তিনি নিজের সৎ নিজে বললেন তার মুখে শোনা কথা তিনি বললেন আশি লক্ষ ফলোয়ার্স হলো বাংলাদেশে আমার আছে ইন্টারনেট ফলোয়ার্স তো ইন্টারনেট ফলোয়ার্স আশি লক্ষ এখন প্রশ্ন হলো যে এই যে পিস টিভির বদৌলতে এত লোক ইসলাম গ্রহণ করল এত সমর্থক কিন্তু পিস টিভি বন্ধ হলো কই কিছু করা গেল না তো কেন করা গেল না কেউ কোনো কথা বলারও লোক খুঁজে পাওয়া গেল কেন 
कारण आशी लक्ष क्या आशी कोटी मानुष जदि है क्योंकि तेज़ जो विच्छिन्न जनता जो प्लाटफर्म ना थे तेज़ जदि दाड़ जगह ना थे तीन एक केंद्रीय चेन अफ कमांड ना थे तक के परिचालना कर मत जो योग्यता सम्पन्न क्षमता सम्पन्न नेतृत्व ना थे एवं आनुगत्य ना थे तेल आशी कोटी लोक दिए कोज होना सांबा सम्मेलन महतारा अमिर जमायत पक्ष जोरालो प्रतिबाद जानो कंतु जरा पीस टीविर उपकार भोग कर तक तेम को कथा बोलते शुना गल कारण एक एक जन एक तन कश्यपर मत एक मुख लुकाय नहीं कारण जख फायदा आखिर तो मुखटा बैर कर और जख फायदा चले जाए तक कश्यपर मत मुख लुकाय नहीं हल मध्यस्थता भोगी ये मध्यस्थता भोगी सम्पर् बहु कथा बोले और कत गालागाली जहाँ के सुनते हमें से दिन जो कथा बोले से कथागुली आज के देखें अक्षरे अक्षरे फुले जा भविष्य भात तो एक टीपले बोझा जाए ये दुई पाते खावा लोक एक बार आहलदीज का शोमणि सजते से आर माझावी गुणगान करते से यह समस्त आलेम कारा एर विभ्रांत कर ब्रिटिशर एजेंडा वास्तवयन करार क्जे मटे नेमे हाँ मैं बुझार चेषा कर ठीक ठीक बोल ओ हुजूर तक ओ सब हुजूर जो बक्तृता करें से ठीक आपनर ठीक कौन दिखे जाए कहे अपनी बुझार चेषा करें कम ब्रिटिश सब चे बड़ मारा पलिसी डिभाइड एंड रूल विभक्त करो और शासन करो संगठन बिोधी ओक्य बिोधी जत लोक कथा बोल बुझते हैं जो लोक ये ब्रिटिशर एजेंडा इच्छा और अनिच्छा वास्तवयन कर द्वित जो विषय से जरा संगठन बिोधिता कर ओक्य दावत दी ओक्य आहवान जाना तो हमें तक जिज्ञेस कर भाई तुम्हार ओक्य कि तेतुल गाचर पतार ऊपर है तुम्हार ओक्य कि बतासर ऊपर है हावार ऊपर है तुम्हें प्लाटफर्म बिोधी तुम्हें संगठन बिोधी तुम्हें ओक्य तेल तुम्हें ओक्य दावत दो ये यहाँ हलो आई वाश छाड़ा किस नय जी के धोका देा छाड़ा किस ना एक बार बोले देशे एक पत्रिका आर नाम हलो मासिक मदीना मदीनार सालाद सियाम हज जकत मदीनार फितरार विवरण किसुई नहीं मध्य सब कूफार बागदा क्योंकि तो नाम कि मासिक मदीना अब हमारे ढाका जाए देखें मक्का मस्जिद मदीना मस्जिद मक्का मस्जिदे मक्कार सालाद नहीं मदीना मस्जिदे मदीनार सालाद नहीं कि काना सेल नाम पद्म लोस मान य धोका देवा छाड़ा और किस नई धोकाग्रस्त है सब चे बी एक श्रेणी आहलदीस क्यों आहलदीस मध्य अपनी देख रे जमत आदेशे जे तबलिक जमत कर तर नेता था दिल्ली दिल्ली थे जाटाई ता सारा विश्व फलो करार जो प्राणपण चेष्टा अनुरूप भावे जत संगठन आत आकदार लोक आ सब आकदार लोकर ही आनुगत्य आनुगत्यर कमती हल कथाय आहलाज मध्य कारण ता तर गवेशक सबई लालू गवेशक भूलुओ गवेशक एक एक जन गवेषणा करते करते तर चिंता करें ना हमें कारो अनुगत्यशील नहीं गवेषणा करते फले देखा जाए एकजुन फतुआ मैं एक जेनारे शिक्षित लोक एक जो आलेम फतुआर उपरे उलट पालट कर दी बस एट वास्तव प्रमाण कल के ठीक वही जगह दाड़ानी अनेक समय बोका से बस थी कारण यत कथा बला भलो नए तो हमें ओखने वही समुद्र सैकते दाड़ान हमार पास एक मुफ्ति फतुआ दिख से कहते पानी दिए उजू हमें क्यों कहते सात बिगड़े गेसे जे समुद्रे पानी वो मुखे दिए देखो लवणा तो अतए ये पानी दिए उजू हमें पानी सात बिगड़े गेले उजू हमें से आहलदीस आंदोलन ही साथे आसते काफेल आसते 
তে যদি আমি ওখানে উপস্থিত থাকা অবস্থায় আমার পাশে দাঁড়িয়ে যদি এর হালত হয় তো যখন বেন্না বনে যায় বিলাই বাঘ হয় তখন ওর ফতুয়া কোথায় যায় ঠেকে কে আমাদের কেন্দ্রীয় ফতুয়া বোর্ড আছে না কেন্দ্র থেকে ফতুয়া ছাপানো হচ্ছে না কেন্দ্র থেকে নির্দেশনা আসছে না সমস্যাটা হল এই জায়গায় যেখানে আমরা প্রত্যেকেই গবেষক এবং প্রত্যেকেই তাকলিদ তো করি না তাকলিদ যে হারাম কিন্তু আনুগত্য যে ফরজ আনুগত্য যে জরুরি এই জিনিসটা আমরা বুঝি না তাকলিদ ছেড়েছি তাকলিদের সাথে আনুগত্যটাও ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে বুঝতে হবে ভালো করে খুব পরিষ্কার ভাষায় বুঝতে হবে তাকলিদ যেমন হারাম আনুগত্যটাও তেমন কি জরুরি আনুগত্য যদি আমি না করি আনুগত্য না থাকে তাহলে বিভ্রান্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক তো এখন মলান আব্দুরব সাহেব একটা কথা বলতেন বলছে বাবা ভেজাল দিতে হলে অরিজিনাল মাল কিছু লাগে ন কেজি মসুরের ডাল তার মধ্যে এক কেজি যদি তুমি বালু মিলাও তাহলে চলবে ন কেজি দুধ তার মধ্যে এক কেজি পানি মিলাও তাহলে চলবে এবার নয় কেজি যদি পানি হয় এক কেজি দুধ হয় কেউ কিনবে নাকি ন কেজি যদি বালু হয় আর এক কেজি মসুরের ডাল হয় কেউ কিনবে কিনবে না তাহলে নয় কেজি মসুরের ডালে এক কেজি বালু চলে মলান আব্দুল সাহেব তাই বলছিলেন যে বাবা ভেজাল দিতে হলে অরিজিনাল মালও লাগে আপনি বলবেন যে এই সমস্ত আলেমরা ভালো কথা বলেন সেরেক বেদাতের বিরুদ্ধে কথা বলেন তো সেরেক বেদাতের বিরুদ্ধে কথা বলে ওর মোরকের ভিতরেই যে বিষাক্ত বিষ বহন করে চলে যাচ্ছে সে জিনিসটা আমরা বুঝি না আর একটা জিনিস যেটা সেটা হলে আমাদের ভাইদের মধ্যে কিছু কিছু ভাই আছেন তারা উদার মন মানসিকতা উদার তো অবশ্যই হতে হবে আল্লাহ পাক বলছেন কোনো কমের সাথে যদি তোমাদের কোনো বিরোধ থাকে সে ব্যাপারে তোমরা ইনসাফের আদল থেকে তোমরা পিস পা হয় না মানে বিরোধী লোকও যদি ন্যায় কথা বলে সেটা শিরোধার জবা গ্রহণযোগ্য এই আয়াত থেকে বোঝা গেল এর মানে হলো যে আমাদেরকে অসাতিয়া মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে অতি বিদ্বেষ আর অতি ভক্তি এই জিনিসকে পরিহার করতে হবে যার জ্বলন্ত প্রমাণ এখানে পেলাম কীভাবে ও মহতারাম আমিরে জামাতের নামে ওই যে জাগরণটা গাওয়া হলো তা আমি ওখানে বসে আমার মনের মধ্যে একটা পীড়া দিচ্ছিল মানে কথাটা একটু মাইন্ডে লাগতেছিল যে এইভাবে নাম না বলা বোধ হয় ভালো ছিল তো এবার মহতারাম আমিরে জামাতও ঠিক প্রতিবাদ করে বললে যে নাম চলবে না তার মানে তাওহিদপন্থী তাওহিদি আকিদায় বিশ্বাসী পৃথিবীর যে প্রান্তের যে হোক না কেন তাদের মাইন্ড সেট আপ এমন হবে যে কোনো কথা আপত্তিকর হলে অবশ্যই সেখানে আঘাত করবে আমি তো ভিতরের কথা আমার ভিতরে রয়ে গেছি আর মহতারাম আমিরে জামাতের কথাটা প্রকাশ হয়ে গেল প্রকাশ হওয়ার পর এখন দেখছি মিলিয়ে যে চমৎকার মার্শাল্লাহ মদিনায় বসে বসে আমি খুব চিন্তা করতেছিলাম যে এই জাতি কোথায় যাবে আব্দুর রহমানের যে ফেতনা বাংলা ভাইয়ের যে ফেতনা এই ফেতনায় তো জাতি ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি আমার ভাই ব্রাদার যারা মাদ্রাসায় পড়েছে সবাইকে বলছি ভাই তোরা জান্নাতে যেতে হলে আমাকে সাথে নিয়ে যায় সে একা একা যায় না আব্দুর রহমান নাকি সার্টিফিকেট বিক্রি করতেছে জান্নাতের তো জান্নাতে যেতে হলে ওই জান্নাতে আমাকেও সাথে নিয়ে যাবে একা একা যায় না এই ভাইগুলাকে এইগুলা খালি চিঠিতে লেখে লেখে তো মার্শাল্লাহ ওরা আমার সাথে পরামর্শ করছে শেয়ার করছে যার ফলে তারা কোনো সময় দেখছি কারো ভিতরে একটু জঙ্গিবাদের চারা গাছ গজিয়ে উঠেছে নিরানি দিয়ে উপরায় ফেলে দিস আল্লাহর ফজল কর্মে গোটা পরিবার এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এই ভেতনা থেকে আল্লাহ পাকে বাধত করছে আমার মদিনায় বসে বসে খুব চিন্তা হতো আল্লাহ না করুন আমার মহতারাম আমির এ জামাত যদি আব্দুর রহমানের এই চটকদার কথায় যদি ফেঁসে জানতে জাতির উপায় কি হবে এই ভাবতে ভাবতে এখন দেখি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মহতারাম আমির এ জামাতের বই আমি মদিনায় বসে আল্লাহর শুকুর আদায় করছি শেষ দায় শুক্রিয়া দিয়েছি না আলহামদুলিল্লাহ আমার আমির এ জামাতকে আল্লাহ পাক এই ফেতনার হাত থেকে হেফাজত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ ফালিল্লাহ আলহামদ কিছু কিছু মাসলা মাসাইল নিয়ে আলেমন আমাদের দ্বিমত থাকতেই পারে এটা স্বাভাবিক কথা সাহাবাই কেরামদের মধ্যেও কিছু মাসলা মাসাইল নিয়ে দ্বিমত ছিল এবং থাকতেই পারে এটা এমন কোনো আহামরি বিষয় নয় 
মৌলিক বিষয়গুলি যদি আমাদের ঠিক থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে আর দ্বিমত পোষণ করবার কিছু নেই তো যাই হোক বলছিলাম যে উদার নীতি আমাদের থাকতে হবে আমরা মধ্যমপন্থী হব কারো সাথে বিরোধ আছে দেখে তার প্রতি যে অতি বিদ্বেষ বা কেউ আমার পক্ষের দেখে অতি ভক্তি করে আমরা সীমা লঙ্ঘন করতে পারবো না আল্লাহ পাক বলছেন কাদা আলিকা জাল না কুম উম্মাতা ওয়াসাতা লিতা কুন উ সুহাদা আলান্নাস ওয়া কুন রাসুল আলাইকুম শাহিদা ওয়া কু ওয়া কুন আর রাসুল আলাইকুম শাহিদা এইভাবেই তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উন্মত করা হয়েছে লিতা কুন উ সুহাদা আলান্নাস যাতে তোমরা মানুষের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারো সাক্ষী কোনো পক্ষের লোক হতে পারে না আপনার সাথে যে আমার বিরোধ হয় তা আমার ছেলেও সাক্ষী হতে পারবে না আপনার ছেলেও সাক্ষী হতে পারবে সাক্ষী হবে কে পক্ষপাত দুষ্ট দোষ থেকে যে মুক্ত সেই লোক সাক্ষী হতে পারে তো এই উন্মত যেই উন্মতের মধ্যে এ ফরাতও নাই তাফরিত নাই জাফাও নাই গুলুও নাই অতি ভক্তি অতি বিদ্বেষ এরা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করতে হবে বেঁচে থাকতে হবে এটা ঠিক কিন্তু আমার ছেলে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হলো কোনো কারণে কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে আমি ছেলেকে ধরেন বের করিয়ে দিলাম বাড়িতে এই তুই আমার বাড়িতে বাড়া ভদ্রতা শিখে তার বাড়িতে ফিরতে তা আপনি আমার ছেলেকে দুধ কলা দিয়ে মানুষ করলেন আর বললেন যে হ্যাঁ বা জুলুম করেছে ভুল করেছে এই ছেলেটাকে আশ্রয়হীন করে মাঠে নেমে ছেড়ে দিয়েছে না ওকে সাহায্য দাও আপনি কি আমার ছেলের উপকার করলেন না ক্ষতি করলেন আপনি কি আমার সর্বনাশ করলেন না আপনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী আপনি যদি বলতেন তোর বাপকে দিয়ে আমি তোকে চিনি তো তুই আমার এখানে আসছিস কেন তোর বাপের সাথে আগে মিল হ আর না চ তুই তোর বাপের সাথে মিলাই দি এইভাবে যদি এই যেই দিনী ভাইরা এখানেও সহযোগিতা করে ওখানেও সহযোগিতা করে ইনিও আমার ভাই উনিও আমার ভাই এই উদার নীতির কারণে যে কাজগুলি করে চলেছেন সেটা আজকে জাতির ক্ষতি কোন পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে সেটা আপনারা অনুমান করতে পারছেন যাই হোক বলছিলাম সংগঠনের কথা আল্লাহ পাক বললেন কাজা আলী কাজা আল্লাহ পাক বললেন ইন্নাহিবুল্লাহিনা প্রাচীরের মতো অবশ্যই সঙ্গবদ্ধ হতে হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই আল্লাহ পাক নবী সাল্লামকে বললেন মনোগ্রামের আয়াত কোথায় আহলাদিস আন্দোলনের মনোগ্রামে আরে পরিস্থিতির প্রথম আয়াত তো এটা তো ঠিক আছে কিন্তু তার সে বড় কথা হবে এটা মনোগ্রামের আয়াত মনোগ্রামে দেওয়া আছে কি হলো সংগঠন হল তারপর আল্লাহ পাক বলছেন ইব্রাহিমের সঙ্গী সাথী যারা তার সাথে ছিলেন তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ মহতারাম আমির আমাদের সাথে আমি সফরে আসছিলাম দুই বছর আগে রমাধান আসে রাজশাহী বিমানবন্দর থেকে তো আমি রে জামাতের সাথে আসতেছি তো তো আমি রে জামাতের বোর্ডিং পাসে ভিআইপি তা আমারটাও ভিআইপি ভিআইপির সাথে থাকার কারণে ভিআইপি আমি কি ভিআইপি নাকি আমি তো ভিআইপি না কিন্তু ভিআইপির ব্রিফ কেসটা আমার হাতে ওই জন্য আমিও ভিআইপি আমিও কি ভিআইপি ইব্রাহিম আলাসাল্লাম বলে উত্তম আদর্শ ইব্রাহিম আলাহামের সঙ্গে থাকার কারণে সে উত্তম আদর্শ ইব্রাহিম আলাহাম এবং তার সঙ্গী সাথীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে তোমাদের জন্য তাহলে এখানে সংগঠন আছে না সংঘবদ্ধ আছে নাকি একা চলতে বলছে একা চলার এই নীতি ইসলামে নাই 
দুই জন মুসলিম যদি এক জায়গায় থাকে আর সে যদি সালাদ যদি জামাত সারা পড়ে তাহলে তাদের সালাদ হবে না মালয়েশিয়াতে দেখেছি প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে তাদের প্রেয়ার রুম আর এই প্রেয়ার রুমকে ওরা বলে সুরাও সুরাও এই সুরাও আছে বাড়িতে সুরাও আছে শপিং মলে সুরাও আছে রাস্তাঘাটে সব জায়গায় তারা কোনো অক্ত সালাদ একাকি পড়ে না তারা জুমার দিনে মসজিদে যায় কিন্তু অলস তারা সালাদটা তারা জামাতবদ্ধ পড়ে তো এই জামাতবদ্ধ জিন্দগির গুরুত্ব দেওয়া অপরিসীম এবং জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নেই আরব বিশ্বের লোকদেরকে যেই জামাত সম্পর্কে বিভ্রান্তি সরানো হয়েছে ভালো করে মনে রাখবেন যেই সমস্ত জামাতের লোকেরা নিজেদেরকে মুসলিম মনে করে আর অপরের রক্তকে হারাম বলে যেমন আমার দেশে রাজনৈতিক দল আছে তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে আর অপোজিট রাজনৈতিক পার্টির লোক তারা যদি তাহাজত গুজারো হয় তাদের তাদের দৃষ্টিতে কাফের এবং তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ তাদের মানুষকে অপোজিট পার্টির লোককে হত্যা করে তারা উল্লাস করে আর নিজেরা নিহত হলে নিজেদেরকে শহীদ বলে ঘোষণা দেয় এই যে মুসলমানকে কাফের ফতুয়া দেওয়া বা মুসলিমকে কাফের মনে করা এটা কাদের আকিদা খারিজিদের আকিদা এই খারিজিদের আকিদা সম্পন্ন যে জামাত আমাদের দেশে আছে তাদের দলে থাকলে তারা মুসলিম তাদের দলের বাইরের লোক যারা আছে তারা সব কাফের এই আকিদা নিয়ে যদি কেউ দল গঠন করে তাহলে সেই দল অবশ্যই হারাম এবং সেটা জাহেলিয়াত কিন্তু আমরা যে সংগঠন করি আমরা কি আমাদের আহ্লাদিস আন্দোলন থেকে যারা সরে গেছে খসে পড়ছে বা বেরিয়ে গেছে তাদেরকে কি আমরা কাফের বলি মোরতাদ বলেছি বলি নাই আমরা মোরতাদও বলি নাই কাফেরও বলি নাই কিন্তু উদর পিন্টি বুদর ঘিরে ঘরে নিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে আমি গত রমাদান মাসে উমরার সফরে গিয়ে যখন আমি কথা বলছিলাম মদিন ইউনিভার্সিটির জনৈক প্রফেসরের সঙ্গে তিনি আমাকে মহতারাম আমিরে জামাতের নাম বলতে বলতে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে এক পর্যায়ে খারেজি বলল যখন বলছে খারেজি এবং পদভ্রষ্ট আমি তখন এর তাকিল্লাই আসায় এর তাকিল্লা আল্লাহকে ভয় করো যাকে তুমি জানো না যাকে তুমি চেনো না তার সম্পর্কে এরকম কটু মন্তব্য কর মদিনায় বসে কেমন আলেন তুমি অথচ তিনি আমার সরাসরি শিক্ষক মদিনা ইউনিভার্সিটির সরাসরি শিক্ষক তাকে যখন আমি এটা বললাম তখন ওই থেমে গেলেন থেমে যাওয়ার পরে বললাম যে আল্লাহর কসম তোমার ওই কথার জন্য আল্লাহর আদালতের জবাবদিহি করতে হবে এই কাজগুলি কে ঘটিয়েছে এগুলি ঘটিয়েছে আমাদেরই দিনই ভাই আমাদেরই দিনই ভাই উদর পিন্ডি বুদর ঘাড়ে দিয়েছে যারা আমাদেরকে ফতুয়া দিয়ে উল্টা পাল্টা বলছে তাদের ফতুয়া অনুযায়ী তারা অপর মুসলিমকে তাদের সংগঠন বহির্ভূত সকল মুসলিমকে তারা কাফের মনে করে কাফের যদি মনে না করবে তাহলে রাজনৈতিক প্রতিকোপ পক্ষের গায়ে হাত দেয় কি করে তাদের রক্তপাত ঘটায় কি করে তাদের রক কাটে কি করে তাদেরকে রাজনৈতিক মাধ্যমে কুপিয়ে জখম করে হত্যা করে মারে কি করে বন্ধুগণ তাহলে বুঝতে হবে যে ওটাকে বলা হয় হিজবিয়াত আরবিতে যেই দল নিজেকে মুসলিম মনে করে অপর দলকে কাফের মনে করে এই ধরনের দলাদলি মনোভাব যদি কারোর মধ্যে থাকে তা নিঃসন্দেহে সেই দলাদলির অন্তর্ভুক্ত যেই দলাদলি নিষিদ্ধ বন্ধুগণ আমি শেষ পর্যায়ে এসে যাচ্ছি আর বেশি কথা বলার সুযোগ নাই আরও অনেকে আলোচনা করবেন এই যে সুরাতু সফ এই সুরাতু সফের শেষের দিকে আল্লাহ পাক বললেন আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে 
আল্লাহর সাহায্যকারী কি করে হয় ইন তানসুরু যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করো আল্লাহর সাহায্য মানে আল্লাহর দিনকে সাহায্য করো কোন আনসার আল্লাহ फुल मजेजा ताके मजेजा अन्न को नबी के दवाईल्ला के मजेदा दे मुर्दा के जिंदा कर क्षमता पावरफुल मजेदार का बुखारी हादी से रसुल्लम के मुर्दा जिंदा कर क्षमता देवा सिरेफ हमार भाई ईसा रुहुल्ला के दे এখন আর একজন পীর সাহেবকে পাওয়া যাচ্ছে তিনি মুর্দা জিন্দা করতে পারবেন ওই পীর সাহেবের কেতাবের মধ্যে লেখা আছে হে বৎস তুমি আমার অর্ডারে জিন্দা হয়ে যাও আমরা এগুলি প্রতিবাদ করি এগুলি জঘন্য কথা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন যে যেই নবীকে আল্লাহ মুর্দা জিন্দা করার ক্ষমতা দিলেন এত বড় পাওয়ারফুল নবী বলছেন মা নাম সারি আল্লাহ কে আসো আমার সাহায্যকারী আল্লাহর দিনের জন্য এত বড় নবী মোজে যা দিয়ে মুর্দা জিন্দা করে তারও কি আবার উন্মত লাগে নাকি তারও সাহায্যকারী লাগে তিনি বলছেন আল্লাহর দিনের জন্য কে সাহায্যকারী আছো যত বড় পাওয়ারফুল লিডার হয় না কেন লিডারের যদি অনুসারী না থাকে তাহলে সমাজ চলে না ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তার যদি ছাত্র না থাকে তিনি আবার কিসের শিক্ষক মক্কার ইমাম তার যদি মুক্তাদি না থাকে তাহলে তিনি কিসের আবার ইমাম ইমামতি তো তখন থাকবে যখন মুক্তাদি থাকবে মুক্তাদি না হলে ইমাম হয় ছাত্র না হলে শিক্ষক হয় অনুসারী না হলে কি নেতা হয় ঈসা রুহুল্লাহ আলী ইসাল্লাহ সালাম বললেন কে আসো সাহায্যকারী আল্লাহর দিনের জন্য এত বড় নবীর যদি সহযোগিতা লাগে তার নবুয়ত চালাবার জন্য এবং সমাজ গড়ার জন্য পৃথিবীতে যত পাওয়ারফুল লেডারই আসুক না কেন সেই জায়গায় অবশ্যই অনুসারীদের পার্টিসিপেট অনুসারীদের সহযোগিতার প্রয়োজন আমরা আহলাদি জামাতের দিকে লক্ষ্য করে দেখি আহলাদি জামাতের নেতৃত্বে কোনো সময় দুর্বল নেতৃত্ব ছিল না আহলাদি জামাতের নেতৃত্ব দিয়েছেন নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহাবায় আজমাইন আহমাই মুস্তাহিদিন ওলামাই মুস্তাহিদিন ওলামাই মোহাদ্দেসিন ওলামাই মুফাসিরিন সালাফে সালেহিনের সর্বযুগে সর্বকালে এই সহিয়াকিদার নেতৃত্ব যোগ্যতম ওলামাই গ্রামবন দিয়েছেন এখনও বর্তমান প্রেক্ষাপটে আহলাদিস আন্দোলনে বা আহলাদিস জামাতে যে সমস্ত আলেমলামা আছেন যেটা গোটা বিশ্বে বিরল গোটা বিশ্ব আমি নিজেকে মনে করি আমার নিজে মনে হয় যে দুই এক কোটি লোকও যদি আমার সামনে আসে আর কোরআন হাদিসের দলিল দিয়ে কথা বলবার সুযোগ আমাকে দেওয়া হয় তাহলে দুই এক কোটি লোক আমার কাছে কোনো সাবজেক্ট না এটা আমার মনে হয় ভিতরে ভিতরে এমন সাহস আমার ভিতরে কাজ করে কেন আমার দলিল হলো পাক্কা আমার কোরআন শুনার দলিলের উপর আমি আছি তাই তো মাঝে মাঝে বলি মুফতি সাহেব আপনি কাঁচের ঘরে বাস করে লোহার দুর্গে ঢিল ছুলেন কেন আমরা তো লোহার দুর্গে আছে আমরা তো কোরআন শোনার অনুসারী তাহলে এটা বাদ দিয়ে তোমরা এগুলি কেন করো এত বড় পাওয়ারফুল নেতৃত্ব আলেমলামা যেখানে মজুদ সেখানে আমাদের সমস্যা একটাই আমাদের আনুগত্যটা অনেকটাই কম আমাদের আনুগত্যটা অনেকটাই কম এই আনুগত্যহীন সমাজ দিয়ে কাজ করাটা খুব কঠিন কাজে সেক্ষেত্রে আনুগত্যের সবক আমাদেরকে আবার নিতে হবে এবং আনুগত্যশীল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে